Então, minha tropa, o vídeo de hoje aqui nós vamos fazer um react aqui juntos e vamos tentar descobrir quem é o milionário. Pô, tipo assim, eu sou bom com esse bagulho, mano. Vivo no meio de um montão de rico também, né? Vários riquinhos como tique, tique, tique. E hoje nós vamos tentar descobrir, mano, quem é o milionário dentre eles. Então, se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho e comente aqui os vídeos que vocês querem que eu reaja. Já pegou a visão? Ah, foi mal. Vambora, meu tropa. Vamos junto nessa aí. Vamos pegar a visão, vamos ver quem é quem agora. Somos aqueles caras e garantimos que temos um sexto sentido para adivinhar todos os tipos de pessoas. Por isso, vamos tentar acertar quem é o milionário entre si. Mano, tipo assim, vamos tentar olhar pela postura do pessoal quem é o milionário. Tipo, mano, esse cara aqui de camisa do Vasco. Milionário não usa blusa de time. Essa mulher. Não tá... Mano, a princípio, a princípio pra mim, mano. Pra mim, o milionário é esse cara aqui que tá do meu lado aqui. Pra mim, esse aqui. Pra mim, tipo assim... De início, né? Eu posso mudar minha opinião conforme eles for falando. Mas pra mim, esse cara aqui. Cinco participantes. Sou rica de saúde e também do dinheiro. Eu sou o milionário. Eu sou o milionário. Eu é milionário também. Eu sou o milionário. Quatro impostores, uma pessoa muito bem de vida. Será que acertamos de primeira quem é? Vem descobrir. Uh. Ih, vai caindo. Essa é duro, é duro. É duro, certeza. Cara, o primeiro momento, assim, você sempre vai meio que olhar pela roupa da galera. O primeiro aqui veio com uma roupa mais casual. Pô, desculpa, essa moça, ela exala dinheiro, gente. É, esse casaquinho não... Ele tá tentando enganar a gente, Ih, ele tá tentando Deus. enganar. Sorrisão branco pra caralho. Olha você lá. não mete essa, <risos> porra! Acabamos por aqui, bom, né? Pessoal? A roupa do cara, mano. A roupa do cara. O cara já meteu logo essa roupa aí, tipo assim, pra criar um personagem, mano. Podemos parar aqui, né? Pô, tô vendo a galera ali, todo mundo bem vestido, os caras com, pô, outro com uma camisa social, calça, a mulher com blazer, sapato que deve valer o meu salário inteiro. Eu sou Davi, Davi, torcedor do gigantesco da colheira, claro. Eu sou um milionário. Tô aí há anos nesse mundo de ser... Mano, não me convenceu nada, tipo assim, essa barba aí, mano, meio crescendo, esse corte de cabelo... Não tá me convencendo que você é milionário não, pai. Todo respeito. Eu faço stream e trabalho aí na vida. Vai te cair no streamer. Só tem um milionário do Brasil, pô. É nosso amigo, pô. Eu sou a Aline, é empresária da moda há cinco anos. Trabalho vestindo mulheres para o empoderamento, para que sejam cada vez mais reconhecidas. Costumo dizer que sou rica de saúde e também do dinheiro, né? É. Isso. Caralho. Aline... Fala formal, fala bem, bem vestida. Tem grande chance de ser milionário aqui nesse, nesse jogo aqui. Meu nome é Felipe, eu tenho 28 anos. Pra mim é um puta prazer estar aqui diante desse pessoal aqui do meu lado, que é alguém como eu é milionário também, eu acho. <risos> Não sei se todos. Eu já olhei de cara assim aqui e já vi que tem um maluco de vestido aleatoriamente. Parece que sou eu no parque no dia a dia, né? Você trabalha com o quê, Felipe? Só pra... É isso que me preocupa, essas pessoas que se vestem aleatoriamente? Isso que me preocupa, que parece... Essas pessoas têm muito cara de... Quem tem dinheiro, porque tem pessoas que têm muito dinheiro e elas não mostram assim, usando tipo de roupa. Às vezes são as pessoas que menos parecem ricas que são, tá ligado? Isso que é sinistro. Trabalho com programação, movimento, qualquer coisa que dê dinheiro. Tá lá fora no Brasil, só pra entender aqui. Ah, onde eu estiver precisando. É, cara, o Felipe, assim, eu de cara eu já fiquei meio. Pô, Felipe, tu tá meio esquisito, assim. Prazer, meu nome é Bruno, eu sou empresário. Tem uma, uma startup na área da construção civil. Na parte de hum, monitoramento de obras. Então, por isso que eu sou o milionário. Já viu que ele veio num pitch aqui? Esse cara não tem a cara estranha, não. Esse cara não tem a cara muito estranha, não. É, ele falou pra vir no dress code. Aí eu falei... Ah, perfeito, perfeito. A Bruna não entrou que nem Dória, né? Mas vai que, né? Geralmente, paulista se fecha assim também, né? Sei lá. Meu nome é Felipe, tenho 30 anos. Atualmente, trabalho com meu pai. A gente tem uma indústria aí de... Chama Maré Solar, é voltado pra pescas, né, ativos esportivos. Hoje a gente possui aí mais de 50, 54 filiais, o mais forte fica em Avaré, em Campinas. Puta, usou um número quebrado, cidade pequena. Então já começaram as duas a bater, tipo... É, esse cara aí pra mim parece, mano. Acho que de cara a gente consegue fazer um julgamento, um pré-julgamento, né? Falei, pô, esse aqui tá bem arrumado, esse aqui não tá, esse aqui tá onde, tá mais preparado. Então, mas vamos ver, vamos ver que daqui a pouco eles vão dar um mole, vão dar um deslize e a gente vai começar a pegar ele. Vamos embora. Bora ver, mano. Direto aqui, Felipe. Assim, faturamento da empresa assim esse ano. Esse ano a gente tá girando aí em torno de uns 6 milhões mês. Faturamento, Eita. você que é CEO, fala, fala por mês mesmo, é assim mesmo. É não, achei um pouco. Anual, né? Geralmente é, é anual, é, né? É, é. Ano passado eu posso considerar aí uns 36, 30, de 36 a 40 milhões. A gente faz muita venda através de e-commerce, né? No nosso próprio e-commerce. Tá milionário mesmo, né? Cara. 
Meu Deus. A gente tem essas 54 lojas que são lojas físicas. E a gente trabalha também com integrações aí via marketplace. O problema é ele faturar 6 milhões ao mês pra mim não é o problema, tá? Não achei ele muito ligado no que ele tá falando, assim. Acho que ele falou, jogou números altos pra tentar me enganar. Essa foi a impressão que eu tive dele. Eu vou na linha. Ah, isso aí que me quebra. Tipo, tava na maior convicção do cara, só que depois que o cara falou isso aí... Já fiquei meio preocupado. Mas tá tudo bem. Começou isso aí, é, faturamento. Em 2018, mais ou menos? Não gostei. Pra mim já tá mentindo. Não precisa lembrar, a pandemia deu uma bagunça na nossa cabeça, né? Sim. Enfim, trabalhava no mundo corporativo. Sempre investi muito bem. E o investir bem me abriu muitas portas. Logo que eles entraram, a Aline entrou com uma roupa toda, cinto de marca, entrou com um sapatão sinistro. Acho que ela pode ser aí uma... Candidata forte. Em 2018, mais ou menos, eu fiquei doente e após me curar, eu tinha dinheiro guardado, falei, vou montar uma lojinha. Coisa pequena. Só que uma cliente, na época, estava grávida e ela não pôde ir até a loja pra poder fazer a compra dela de final de ano. E ela queria um lucro pra passar o Natal. Ela falou assim, Li, sua loja tem escada, eu não consigo subir. Manda umas pecinhas numa sacola pra mim. Aí eu falei, opa, tá bom. No final do dia, ela mandou assim, eu quero tudo, eu amei, eu adorei todos os looks. Eu falei... Há muita história. Tipo assim, não sei se eu consigo acreditar não, mano. Caramba. Ela falou assim, me manda todo mês isso. Eu falei, todo mês? Nasceu aí uma ideia. A Aline é a favorita pra mim até agora, cara. A Aline tá muito forte, essa parte assim, o mercado que ela trabalha, pro discurso que ela escolheu, tá tudo muito alinhado ainda. Vamos né? lá, Davi, você é streamer, certo? Não é. Tá. Comecei aí. Começou aonde? Hum... Com, com a plataforma, com que tipo... Aí já meio que começou já um pouquinho mudar as coisas, né? Tipo de conteúdo, conta um pouquinho na tua história. 2018, jogador profissional de... Já. Como é que era teu nick? Como era teu nick? Relém. Nunca ouvi. <risos> Pelo respeito, eu nunca ouvi o nick dele e eu tô nessa parada de jogo há mó tempão. Vou pesquisar, mano. Fui disputar o campeonato valendo 370 mil dólares. É até esculacho com, com você, né? Eu como fazer um bagulho com vocês e pesquisar. Eu fui o segundo melhor colocado aqui no é, SA. Eu, eu e Pimp. Era meu amigo. <risos> Eram 62 equipes. Me classifiquei pra final. Eliminei o Shroud, pra quem é... Gameplay. Ah, calma aí, calma aí, calma aí. <risos> Que ele falou o do Shroud. É loucura isso, não? Logo esse jogador que ele falou que é o Shroud é tipo um dos caras mais absurdos que eu conheço. A gente ficou em 15, é, 15 lugar. Tá. Eu ganhei 50 mil dólares nessa ocasião. Que isso? E eu ganhei uma skin no jogo, que eu tenho a skin dentro do PUBG. Uhum. E Caraca. só com a skin de venda eu já ganhei 150 mil dólares. É, sabe por que eu não duvido, mano? Tipo, você não estaria falando tão absurdos assim. 150 mil dólares é muita grana, pai. Tipo assim, mano, 150 mil dólares é papo de. Aí 6. 7, 750 mil, mano. 750, é isso mesmo, 750 mil. é absurdo. Pô, justamente porque o pensamento é assim que ele poderia estar falando absurdo. Não, mas não, como é que ficou milionário? Porque você tu não ficou milionário, com todo respeito. Logo em seguida, eu sou um investidor de cripto. Dudu. Nice, calma, vamos lá. Aí depois disso, comecei. Crypto Games, quase todos. BVU, Axe. Qual que tem mais dinheiro? Piramidezinha no início, coisa linda, <risos> Aquela coisa linda. De é, esse, é, esse é bom. É. Tá sendo difícil entender o Davi, porque ele é muito lógico, né? Tipo assim, você fala, responde, qualquer coisa ele responde. É, ele tá sempre apto na hora ali, ele não, parece que não tá inventando nada, né? Felipe, opa. Isso que é fogo, os caras falam rápido aí, ó. Me quebra. Você perguntou sobre países e você falou meio que, ah, que pintar. Você já tem trabalho internacional, então? É porque assim, eu tenho dois filhos pequenos. Tá. E é milionário? Oi? <risos> é, é. Dois filhos ser milionário, tu tem que ganhar muito dinheiro, irmão. Durante a pandemia, ficou muito esse negócio de fecha tudo, o pessoal não consegue vender. Então eu fui atrás de como é que faz site. Vamos fazer loja virtual. Porque eu acho que o pequeno empresário de bairro, ele não tem condição de pagar uma agência pra desenvolver. Como é que você fez esse site? Como é que você desenvolveu nesse início? Tinha muita builder, arrasta e solta. De vou fazer meu site. Você puxa o logo, puxa o menu e tudo mais. E quanto é que tu vendia um site desse na época? Eu lembro de fazer pesquisa, era na base do, sei lá, cinco conto pra fazer um site. Hum. Que eu lembro ali. Solta? Na região ali. Isso é pequeno negócio? Então, era esse tipo de preço Não. que os caras passavam. É, filho, bom, tu deu mole. Aí, ó, os caras são bravos. Eu vou, trabalho nessa... Mano, esse cara pra mim me convenceu, não. Esse é o único que não me convenceu, mano. Tipo assim, ele é o último pra mim. Mas assim, já... eu já quero tirar de primeira, irmão. Aqui pra mim, tu já rodou. Esquece. Qual... Quanto você cobrava? Eu cobrava os custos, hospedagem, domínio. Aonde você hospedava? Eu qual que era o build? Hostiger, Hostgator, não sei se pode falar. Não, não, qual das isso? duas? Que isso? Irmão, eu quero, eu quero velocidade aqui. Se tu te lembra, tu tem que saber. Como é que você saiu dessa escala de vender pra pequenas é isso que eu empresas saber. pra do Exatamente. nada tá milionário? A ideia era o quê? Agregar serviço acima, <risos> o site ser é só... Vamos... Tá nervoso, o cara já tá estabilizado. Ele não é milionário. E ele tá olhando muito pro outro cara ali preocupado, ó. E aí vem de serviço acima disso. Desse momento que você começou, você 
Começou contando pra gente. Até quando. Esse cara fala, esse cara aqui, esse cara tá estado na banca. Eu nem vi esse cara, mano. E agora, ele falando, meu Deus. Você bateu seu primeiro milhão. Quanto tempo? Acho que já falei mais do que ele, né? Eu. Durou isso, mais ou menos. Dois anos, mais ou menos. Dois anos você bateu o primeiro milhão? Então sua empresa faturou muito mais do que isso. Muito, muito mais. Ah, é entre e sai, eu nem contador tem, eu sou meio. É. Pô, mas mesmo fatura um milhão, é. pô. Ah, yes. Yes, 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 yes. É, é mas bom. eu tenho minha esposa na equipe, tem uma galera. Tem quantas esposas, irmão? <risos> mas por ser uma rotatividade grande, ser valores pequenos, né? Nem todo cliente pede nota fiscal, às vezes... Mano, olha aqui, se esse cara for milionário, eu vou ficar muito bolado. Vou ficar muito puto se ele for milionário, pô, com todo respeito. Você faz no negócio de vou passar na sua Fala casa. Fala muito não, irmão. De repente, esse vídeo vai mais te atrapalhar que te ajudar. É, 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 é mentira, cara. Vai te atrapalhar que te ajudar. Você vai hum. É, vai se complicar ainda. Ainda tá com a cara estampada na rede nacional. Cuidado, meu compadre. Não, e já dá pra tirar o um milionário de meio, né? Com todo respeito. Com todo respeito ao É. A parada de milionário ser. Rodou. Meu irmão, tem faturamento de 81 mil anos. Quer o que? Que a receita te pega aqui? Pô, não tem como, né, gente? O cara é milionário de meio. Não era que ele tava mentindo quem ele era, mas ele tava mentindo quanto ele ganhava. Então vamos fazer uma votação. Votaçãozinha? O que, é que você tira, Vim? Pô, eu vou no Felipe. A May me pegou muito. É. Não, eu também vou e, tipo assim, eu senti dificuldade de entender como é que ele escalou o negócio pra ele ter milhão na conta, sendo que a empresa tem dois anos. Até eu não acredito. Eu vou é, no essa Felipe. Essa resposta é muito, muito rica, tá? <risos> Felipe, ó, todo cara, olha, irmão. Até eu não acredito. Tá batendo, entendeu? Não, não tá batendo, então pra mim, ó, vai de ralo. Eu voto no Felipe. Eu, eu, voto, eu voto no Felipe. Não, eu vou acabar ficando com o Felipe. É, já foi. Filipão, muito obrigado. Obrigado. Uma salve de palmas, Felipe. Falei, se ele for, ele... Se ele for milionário, eu vou ficar puto. Agora sim, não, eu vou, eu vou chegar assim direto no Bruno. Bruno, vamos lá. Construção, escassez, tá ganhando dinheiro pra cacete, pandemia, construção, tudo ficou muito caro também, que eu tô sabendo, né? Verdade. É... Material subiu muito. Qual o material assim que subiu mais assim no meio de construção? Ah, o concreto. Concreto? É, o concreto. Que é <risos> cimento, areia, pedra e água. <risos> Gênio! Gênio! Mano, sabe o que é? Tem que fugir, tem que fugir das perguntas que são da área dele. Você é casado? Não, sou solteiro. Então quando você tá num date, quer impressionar a pretendida. Quantos combos tu pede na Nurcal? <risos> eu tive na Espanha agora, né? Tem um restaurante muito legal chamado Amazonic, que é de comida do mar Mediterrâneo. E aí eu tô abrindo uma filial agora na, na Espanha, porque lá na, em Mallorca, que é uma das ilhas da Espanha, é, tem um grupo de, de alemães. Cara da mulher olhando pra ele. <risos> que estão investindo bastante na construção civil. Então, <risos> isso. Então, não, e é verdade, isso daí é. Pô, que sua a... mentira também fudeu, eu não vou saber. Um não, tá feliz. Ué, ué. Moleque, eu vou sair desse vídeo aqui, um feliz pra caralho deprimido, né? Moleque, que isso, irmão? N nessa linha, nessa linha, três restaurantes em São Paulo que você gosta? Ah, Paris 6. Ah. Pegou ele. Além da empresa, você investe? Tenho eu e mais um sócio, né? Ele é dessa parte de investimento. Eu sou mais da parte comercial. Perfeito. Mas você, como pessoa física, não. Não, não, não. Então você não sabe onde tá teu dinheiro. Onde é que tá o teu dinheiro? É, então, o meu dinheiro tá na empresa. É, o Brunão, ele tem o, o caso, né, de, de, de não saber onde tá o próprio dinheiro, né? A minha mão, eu não sei... Isso é preocupante. Não saber onde tá o seu dinheiro, aí é fogo. Eu não sei trabalhar. Oh, calma aí, ó, oh, a boquinha dele, ele me pegou agora. É, a boquinha dele, não, não. Aí, pegou, pegou, eu vou deixar, eu, tá anotado. Felipe, eu quero também saber um pouco mais do, do que, que você faz com o teu dinheiro. Como é que você gasta se divertindo no teu dinheiro, já que você é um cara... Cara, da noite. Tem coisa melhor que você chegar num rolezinho. Você é rolezinho. solteiro? Sou solteiro. Perfeito. Chegar num rolê e fechar aquele combinho de vodka, é maravilhoso. E qual vodka que tu toma? Cara, eu não tenho preferência por, por, por vodka. O que deixa louco, eu já curto. Eu gosto da bagunça. É, foi... Olha ah, o cara debochando dele. Fantástico, né? O curioso caso de Felipe, não sei de que vodka gosto, né? Gosta de ficar doido. O melhor rolê de São Paulo pra tu? Assim. Cara, não tem um exato. Eu gosto muito das festas que o Rio traz sobre pra São Paulo. Qual? Então, Arca de Noé, Mix, Edi. Ah, tá querendo ganhar, gente. Sim, muito bom. 21. Caraca. Essas festas que eu gosto. Gente bonita, bebida boa, e é isso. Ah, eu também gosto. Também gosto. Mas que eu não lembro o nome. <risos> Mas eu gosto. Gosto pra caramba. <risos> também gosto. Pô, Pô Bruno, não, cara, Você tá aqui com a eu gente, Bruno? De... Filipão, Fi, ele é resenha. Gosta da balada, gosta do drink. Tá parecendo que pode ser um milionário, mas ao mesmo tempo pode ser um fanfarrão. O é mais legal que você já viajou? Visitou assim, fora do país? Cara, eu gosto muito de Miami. O que você fala em Miami? 
Como se eu soubesse que tem, né? Vou ganhar um mostangão, né? Ver as gatas, dar uma lesão com os amigos, curtir praia, pra levar um pouquinho do Brasil, da loucura do Brasil e rezar pra não ser deportado com as loucuras. Qual foi a última coisa que você comprou lá, quando você tava? Em Miami, cara, eu gosto muito de tênis. Tênis. Os últimos eu peguei uma coleção da hora lá de Nike. Qual? Cara, lancei um do Travis. Qual o Travis, tu lembra? Puta. É o, tra o tradicional. Que tênis é esse que vale 5 mil é. dólares do Travis Scott? Se eu tenho um tênis do Travis Scott, eu não paguei não, 5 tradicional mil dólares. Tradicional, me... aquele azulzão com preto. Quem vale compra isso, um Travis de 5 mil dólares não sabe falar não, não, o modelo exato. Não, é o azul, é, é, o, é o com marrom. Eu já te entendi, já sei que tu tá elaborando um personagem, tá? Três restaurantes de São Paulo que você mais gosta. Pô, tô chateado, mano, que esse cara, tipo assim, eu achei que ele era um milionário, mas ele tá, né? Não tá muito maneiro nos papos dele, não tá, né? Pô, vamos ver também, né? Gente, Kitim, Japa e Fazendo. Ah, e agora eu tô gostando do, daquele Le Jardin do Rosewood. Eu gosto bastante. Ela, ela, foi, ela foi onde você vai, né, mulher? Ela vai. Ela foi onde você vai, né, Se for pra gastar, que, que seja um bom lugar, né? Eu não, não ligo pra ficar louca na balada de vodka. Não ligo. Já foi essa fase? Ou não? não. <risos> o livro tá ali, ó. Vamos, tá lá. <risos> Tudo começou quando? Tudo começou em 2018. Quando, quando você bateu o primeiro milhão? Cara, acho que 2019. Acho? Não, como, como, como você gasta o dinheiro aqui? Cara, eu sou gamer, né? Eu gasto dinheiro com o meu PC. Tu é nerdão? É, nerdão é forte, Qual né? Quanto Mais? 40, 90. Pagou quanto? O meu PC inteiro foi 70 k Quê? Impossível você ter pago um PC de 70 k agora. Tá a tela azul? <risos> Quantas vezes travou o teu computador nos últimos anos? Mas essa parte do PC, tu mentiu legal, ainda mais pelas peças que tu falou. Não bate esse valor não, tá muito estranho essa tua história. Eu tenho meu voto. É, eu também, tipo assim, pô, vou te falar uma parada, Bruno. Tá pica. Você é maldade, tu tá amassando, mano. Pô, matou a boquinha aqui. <risos> esse negócio é bobinha, pegou ele. Tá ele. Furando, mano. Tava assim, ó, tava assim, ó. Vai lá, vai lá. Não, não, porque eu sou pica. <risos> pô, Bruno, eu vou votar em você, mano. Com o dono começa com o coração pequeno, cara, de tanto tristeza, mas eu acho que tu tá tentando meter o site pra cima dele. É, eu vou com o Brunão, porque eu... Cara, essa mulher, ela é muito classuda assim, assim, um pouquinho, fica a mão na boca, pô, mas aí... O Marcel foi muito... É Obrigado, fogo. Né? Pai, beleza. Eu já vou, eu também iria no Bruno, mas eu também vou no Felipe também, já pra, já pra ver como é que ele reage. Felipe, você, só pra... <risos> só pra... <risos> tu vê ele mordendo a boca, <risos> imitando... <risos> Felipe, você... Pô, ele mordeu na boquinha pros caras, Só pra ver como é que é. <risos> Pô, ele mordeu a boca, hum. velho. O Bruno me convenceu de tudo. Me convenceu Mas quando cara. eu perguntei como ele gera o dinheiro dele, como ele investe... É, então, é... isso aí me matou, mano. Eu fico com o Bruno. Não, não, não Bruno. <risos> eu fico Bruno, com o Bruno. Não. Gente, já sabe do pau do Bruno. Rodou. Mas esse Bruno tem uma cara de salafrário mesmo, mano. Sei lá, ele tem uma cara de personagem, mano. Não tô acreditando muito nele. Mano, Bruno, ó, tua boquinha se perdeu, tá? Tu tava no seu discurso, tá, tipo, tá ligado quando tu para? Tu para assim, ó, e volta? Eu peguei ele nessa, irmão. Mexeu a boquinha ali, ó. Toma, tá fora. Vamos ver, mano. Davi, tu é sócio do Vasco? Sou sócio do Vasco. Normal? Caldeirão, mais. <risos> Toma! Toma! Filipão, qual que é teu sonho, irmão? Cara, meu sonho eu já realizo todo dia, pô. Tô com o dinheiro na conta. Ah. Na, na. Acabou a fome, a fome acabou. Filho. A fome acabou. Família grande, bem. Eu desde a época que eu tava no saco do meu pai, empresa de família. <risos> Aí ele foi bem pra caralho, Pô. tá? Até agora a galera falando que investe em tal, investe em tal. Eu não investi em nada, até agora. Só investiu em vodka, né, Felipe? Investi em vodka. Cara, o Felipe, ele é assim, Felipe, das duas uma, ou você é de fato milionário, playboy de berço que não sabe nada da vida e tá tudo bem, ou você é um maníaco da mentira. Você gosta da palavra mindset? Não, essa daí pra mim esquece. Hum, é bom, mindset, é bom. Não budget. Disso, é legal. Tu acorda 5 horas da manhã, toma banho gelado? Não, eu acordo 5 horas da manhã, mijo e volto a dormir. <risos> Esse cara é bom. Esse cara é bom. <risos> o, tipo, o bem mais valioso que tu tem, mano. Cara, recentemente comprei uma Taika, uma Porsche. Porsche elétrica, um milhão e meio. Hum. Mas é, é um carro que assim, é um esportivo, só que eu fico uns 4, 5 meses, porque depois valoriza muito pra você vender. Eu curti a boca, só Esse um discurso é forte, tá? Boa tentativa, Felipe. Sim. <risos> Porém, não me convenceu. Sim. É. Tipo assim, cara, um cara que gosta de vodka, taikan, 
Ele, ele quer mais. É, exatamente. Ele, 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 ele precisa de mais. O cara que gosta de gastar dinheiro em festa, tá tudo bem. Mas eu acho que ele tem que saber que ele, tipo assim, ele não pode só gastar esse dinheiro em festa. Ele tem que fazer alguma coisa, tá ligado? A gente questionou a Aline. É, então a Aline é... Mas a Aline tá muito Essa sólida, rodada, ela velho. Passou a Aline é, a Aline é muito é sólida, sólida, mano. Olha o cinto dela, sólida. cara. Tá cinto bem de melhor, melhor, gente. Olha o que você gosta de fazer no tempo livre. Eu, estudar. Até porque eu preciso estar sempre... Aqui, é... Depois que o milionário responderia. Não posso nada. Outro dia eu fui no programa de TV pra poder falar sobre imagem. Na rede TV. Então eu tenho que estar sempre ali, é, atualizada. Por exemplo, quem tá mais bem vestido aqui do grupo? Então, aqui, isso é relativo. Deve... Tudo bem, tudo bem. Mas a tua opinião, eu quero a tua Depende, opinião. Depende, a imagem que você quer passar. Quem você quer passar? Imagem é a imagem. Eu quero passar a imagem de uma pessoa que sabe o que fala. Por exemplo, desculpa falar, mas eu fiquei ouvindo o que ele falou. Eu achei absurdo. <risos> que isso, cara? Que isso? <risos> Ela vai te humilhar de rolê agora. Eu visto várias influencers, várias blogueiras. Eu sou consultora delas. Até aqui, cara, dá pra acreditar, mano. A Aline tá muito forte ainda. Mano, eu não consigo acreditar nessa mulher. Tipo, pra mim, ela não é milionária, não. Eu ainda tô com ele, mano. Tô com o cara. Não sei porquê, mas eu acredito mais nele. Não perdeu meu favoritismo. Ela tá muito alinhada. Quero perguntar ali pro Felipe. Vambora. Perfeito. Vai. Vem, 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 Davi. Se você é milionário desde berço, pra que que tu vai ajudar na, na família? No trabalho da família, essas coisas? Claro, porque eu acho interessante você fazer um pouco do bem pros outros. Eu não tô pensando em dinheiro, sim fazer bem pros outros. Não tô pensando em dinheiro, sim fazer bem pros outros. Definitivamente não, não, é, não, é, não, é, não é o Felipe. Não é, não é o Felipe. Mano, não é o Felipe. vão tirar o Felipe. Não é o Felipe. Não é o Felipe. Bem, tu foi bem, pra mim é tu ele. Foi bem, tu foi bem. É o milionário do bem. Não, não, nunca ouvi falar, não. Pra mim é ele. Dessa fala é o Felipe. Filipão? Então, Filipão, uma salva de palmas. Ah, saiu. Obrigado. Mas pra mim é ele. Não sei, mas... Então, cara, eu não queria transformar esse vídeo aqui num grande ataque a ricos, mas eu vou ter que atacar ricos aqui e dizer que o rico não tá preocupado com os outros. Ai, pra mim não é ela, pra mim ela é mentirosa. E esse todos cara é a camisa do Páscoa, mano. Trabalho como justificativa pra pra mim é o Felipe. Só que todos tinham falhas no discurso, que a gente pelo menos acha que tem, né? A Aline, muito sólida, cara. Muito, então, mas muito, é assim, muito, mas muito. o trabalho dela é esse também. Se a gente dividir em fatias, assim, da onde vem a maior parte desse teu dinheiro, é do e-commerce? É da loja. Eu consigo vender é, de forma sem limites pelo e-commerce. Eu faturo em, às vezes, 4 horas, 200 reais. E se não é milionário, com certeza, daqui a não. pouco... Não, daqui a não, pouco não, vai não, ser. Se esse vídeo fosse... Ser, pô, né? se a galera assistir esse vídeo dois anos depois... Hum. É porque, por exemplo, o Davi usou o argumento das criptomoedas, certo? Só que ele pode tranquilamente ter botado no Google lá qual criptomoeda valorizou... Ah, último... mas do jeito que ele falou não foi não, irmão. É? Do pois é. Falou, eu fui você é, nessa eu tua análise. Se eu fizesse, eu, eu brinquei, legal. Do jeito que ele falou, ele viveu o mercado. Eu cheguei a ganhar 10 mil reais por conta que eu jogava. E eu tinha muitas contas. Jogava em quanto? Eu jogava em cinco contas, eu... E eu ficava top 100. Esse esqueminha rolou, rolou muito. É porque eu tenho, eu tenho um amigo que, que fez muito, essa porra, tá ligado? Muito. Davi, Davi, Davi. Cara, o Davi, ele é um grande enigma, assim. Porque a mesa tá toda quase convencida de que a história dele é verdadeira. E isso tá tirando a confiança. Porque eu, eu, pra mim, já tava em cima dele, assim. De, tipo, ficar... Porque, cara... Eu volto a dizer, dá pra acreditar no que ele falou. Mas é uma realidade muito específica. Só que te analisando desde o começo. Se você é um milionário, uhum. por que, que você usa uma camiseta... Mais batidinha, assim. Quem é o Vasco da Gama? Isso aqui é sentimento. <risos> Ninguém vai entender. Tu é a camisa da sorte? Não, da sorte não. É Vasco, pô. O Davi segue deixando a gente focado. Mas eu concordo com você. Porém, quando você chega num estágio de dinheiro, você já não liga mais pra vestimenta. Você vê aí os caras tudo rico, que usa sempre a mesma camisa, com a camisa lisa. Eu gasto bastante dinheiro comigo. Com a... Essa história, assim, quando você vê os caras tudo rico, não é o rico. Não é o um milionário, tá ligado? Pra mim, milionário é quem saiu, mano. Aquele cara que eu falei. Acho que é Felipe, né? Pra mim é ele. família, comendo. O que você faz hoje? Hoje eu tenho uma empresa de apostas esportivas e eu tenho o meu patrimônio em cripto. Cara, sabe qual é a parada que me pega? Tipo assim, é isso. Tipo assim, ela, ela tem um discurso. Ela é, é muito conciso, é, é tudo. Mas é, uma, mas é um conciso. É um conciso de quem ainda tá construindo. Saca o que eu tô falando? A Aline, eu acho que é a mais concisa até agora no que fala, assim. Não sei se, se ela é muito preparada. Acho que a profissão dela pede isso também, que ela seja tão preparada. Tem uma confiança diferenciada, assim, que. Tem que ficar de olho. Eu não sei se é uma pergunta muito invasiva ou não, mas você tem mais de 5 milhões de patrimônio? Tem. A casa foram 8 milhões. Você tem mais de 5 milhões de patrimônio? Tem. Ai! Para ela ter uma casa de 8 e tá investindo na XP, ela tem o quê? 20? Ah, você tem... Calma, como é que, que, ah! que, calma aí, o que, que você falou da XP? Que você tem o quê? Assessor de investimentos, investidor melhor na XP. Você sabe se você é uma investidora qualificada ou se não tem a menor ideia disso? Não sei, não sei. Não de verdade, não sei. Não sei, não sei, não sei. Cara, Aline, tá difícil, tipo assim, tu tá passando muita confiança, tipo assim, tá muito difícil tentar achar teu erro. 8 milhões na casa. Sim. 
quanto que você pagou do teu dinheiro na casa? A gente realmente não aportou todo o dinheiro, porque a gente precisa investir para que o e-commerce é, cresça. A gente acabou de montar um CD em Bull. Tipo, a gente tem um CD agora, a gente não tinha. A gente alugava umas salinhas para usar de estoque. Então a gente tem um CD. Então eu não podia me descapitalizar. Então foi parte do dinheiro, parte a gente financiou. Tá, mas aí, tipo assim, esse dinheiro PJ, PF não tá muito próximo, não? Porque, tipo assim, em tese, é, se a casa é sua... A casa o, é minha. Dinheiro, o, o investimento precisa de distribuição, ele é da PJ, problema da PJ, fatura e tá lá. É, é. Muito bom, Você garoto, é da PF, tipo não, assim... Não, mas eu, por exemplo, poderia pegar o dinheiro que eu tenho em caixa, da loja, e pagar a casa vista. Não, então, mas, mas, mas você não pode, porque você não pode misturar a PF com o PJ. Então, assim, eu não sei se você é milionário ou se você, mas a sua empresa é milionária. Tá ligado? Tá, tipo assim, isso não Perfeito. é você vai ser, porque tá aqui. É, sim, sem aqui. dúvida, sem dúvida. Mas meu voto agora, tipo assim, eu fui com o Davi como milionário, tá ligado? Aline, aí eu te peguei. Aí eu te peguei e ficou tranquilo de saber. Mano, esse cara é brabo, ele é muito inteligente, mano. Ele falou várias bagulho que eu não entendi nada, mas é o papo. Mano, se tu é milionário, tu tem uma casa em Alphaville, tu tá cheio do dinheiro, tipo assim, tu fala que tem alguém que cuida do seu dinheiro, mas você não sabe nem do, do princípio daquilo, tipo assim, pô, tá esquisito essa história, entendeu? Pô, eu tô falando aqui há um tempão já, que a Aline é... A mais sólida e tal. O Davi foi me convencendo meio que no... A fragilidade dos outros, muito mais do que na força dele. Apesar de saber que ele também... Tipo, pra mim não é o Davi, não. Pra mim é o Felipe. Primeira vez, cara. E o Davi, por, é, em contrapartida, tá muito tranquilo, cara. E assim, ele tá numa postura de quem, tipo assim... Porra, cara, eu tô confortável aqui. Eu tenho a verdade do meu lado. Vocês aí já escolheram de vocês? Vocês já escolheram? Já escolheram de vocês? Quero bem, então. E vou só plantar semente na cabeça dela. Só que ele acabou plantando na minha também. Mas a cripto tá lá embaixo, hein? E pra quem é o investidor, é o momento de comprar, né? Eu compro cripto agora que tá embaixo. Por isso que eu não tenho todo o meu dinheiro em cripto. Isso que eu me fudi. Não, mas... Pegaram. <risos> a minha empresa, hoje eu sou sócio com mais dois, e a gente já faturou 450k, eu acho, nos últimos dois meses e meio, assim não, que a gente abriu. Eu, eu vou, fui na Line Pig também, Marcel e Chico no Davi. Alvinho, você vai decidir, Sim. irmão. Sim, afinal... Tu... Pra mim é o Felipe. Esperado. Eu não sei quem votar porque eu tô confuso. Mas eu vou, vou ficar com o Davi. É, o Davi, a confiança dele o tempo inteiro, né? Camisão do Vasco, não tá nem aí pra nada, história com cripto, falou que é nerd. Aí é, eu só votei nele, fechei o olho e votei nele. Aline, você me convenceu muito. Papo reto, também. Aline. Mas é porque. Não, esse, não fala ainda não, gente. Calma, não revela ainda não. O nerd, ele. Quando vai bem, ele vai bem. Sabe quando você acha, mas não tá confiante? Eu tô assim. Eles voltaram, eles voltaram! Eu te vejo, pô! Você me depois? Você me gira depois? Votação foi apertada. 3x2. Nosso... 3x2. A, a, a galera voltou, mas tá na hora de descobrir quem é. Cara, se for esse maluco aí de casaco vermelho, eu vou ficar louco. Verdadeiro milionário deu um passo à frente. Caraco! É ele mesmo! Mano, e ele foi o primeiro que eu julguei, mano. Eu julguei o cara, mano. Falei do cabelo, da barba, da blusa. E é o cara. Como assim, mano? Tá vendo? Por isso que eu não sou milionário. Porque eu não sei identificar um outro milionário. Eu tô igual a você, por isso que eu não sou. Gente. Só que também eu não peguei a visão dele falando bagulho de game, essas paradas, né? O game é ganhar um dinheiro, mano. Poxa. Eu me senti, me senti enganado, mas não pelo Davi ser o milionário, mas pela ali não ser. Porque ela falava muito bem, se portava bem. Não, essa mulher eu já sabia que não era ela, cara. Mas, cara, eu tô bem chateado porque, tipo, ele foi. Eu descartei ele. Tipo, do que ela falou o programa todo, parecia perfeitamente que era ela. Assim, dentro da, de todo mundo que participou do vídeo. Acho que ele foi o cara que menos errou. A Aline chegou forte pra cima de Davi, mas eu senti que parece que Davi no final conseguiu convencer a Aline, assim. Eu vi uma carinha de aprovação da Aline. Não sei, eu acho que ela tava em dúvida. E se ela tava em dúvida, ela sabe que ela não, não é a milionária. Porque eu tava confiante, cara. E eu acho que a galera de casa tá confiante. Quer dizer, estava confiante comigo também. Porque não é possível, cara. Pô, o discurso alinhado, mano. 3x2 também, foi bem apertado. Eu, pô, eu... Rapaziada, tipo assim, mano. Eu tô bem... Caraca, mano. Triste. Mas como? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem. Ative o sininho pra não perder nada. Se inscreva no canal. E comenta qual o próximo vídeo que vocês querem que nós reaja aí. Valeu, rapaziada. Tamo junto, é nóis.